गुड आफ्टरनून बंधुरा आज के प्रस्तुति पर्व जो यूट्यूब चैनल शुरू कर आज के प्रथम भिडियो आज के सामने जो विषय आलोचना करब से हे मैथ जे साधारण कम्पिटेटिव एक्साम क्षेत्र में मैथे जे प्रब्लेम हो चेषा कर जोटा सम्भव सहाज्य करा जाए से तहज करार्जन ये उद्योगता नहीं आज के विषय आलोचना करब मैथमेटिक्सर से हे नम्बर सिसटेम तो ये नम्बर सिसटेम नहीं आज के प्रथम आलोचना करब तो जी कि व्यवहार करी संख्यागल शून्य थ नये पर्त से हे कि हिंदू आरबीय शब शब्द हिंदू आरबीय शब्द एग्ला व्यवहार कर आसला के प्रत्येक के एक एक कि बला है ना डिजिट बला है ये शून्य थ शून्य थ जे संख्यागल देखते से संख्यागल शून्य थे एक दुई तीन चार एरक नये पर्त एगे बला हे कि ना डिजिट तो ये प्रथम जो संख्या शून्य ये प्रथम संख्या शून्य ये बला हे कि ना इटा के बला हे इनसिगनीफिकैंट डिजिट और बाकी जो संख्यागल रही है बाकी एक थे जो नय पर्त रही है एक थे जो नय पर्त रही है एगुल के बला हे सिगनीफिकैंट सिगनीफिकैंट डिजिट सिगनीफिकैंट डिजिट बला हे तो सम्पर्क और विशेष तथ्य जानब जो कि जानी जेको संख्या लिखते गले एक दशक शत हजार अजूत लक्ष निजूत कोटी ये पर सजिए लिखी तो हमें जो एखे कि संख्या लिखी जे ये संख्या लिखी जेटा देखा जा आठ कोटी एकुश लक्ष तेईस हज़ार एकश तेईस रही है तो ये संख्या एके आर कि ना दोटो भागे भाग करा एखे हमें दोटो भाग पासी से एक हे प्रत्येक संख्यार दूरकम भाव दूटा पंथा भाग करा हे से दूटा पंथा कि ना एक नम्बर हे फेस भैलू बा प्रकृत मान फेस भैलू बा प्रकृत मान को संख्यार प्रकृत मान कि ना जे संख्या जो तर मान जत से हे प्रकृत मान जेमन जो धरी तीन ये तीन प्रकृत मान कि तीन प्रकृत मान हम तीन ही और दो नम्बर हे कि दो नम्बर हे स्थानीय मान स्थानीय मान टा कि ना संख्याटार जे जगह आज एक दशक शत हजार अर्थात संख्याटार स्थानीय मान हे तीन स्थानीय मान तीन हजार जे स्थान रही है एक के थे एक दिए गुण है दशके थे दस दिए गुण है शतके थे एक सौ दिए गुण है हजारे थे हजार एक हज़ार दिए गुण है ये तरह स्थानीय माना विचार कर विषय नहीं आलोचना कर आज के ना शख्या नम्बर सिसटेम आप संख्यागल व्यवहार कर शून्य थ नय पर्त एगला के विभिन्न भागे भाग करा हे प्रथम जो धरी एक नम्बर एर भागगल एक नम्बर मध्य पड़े हे कि ना स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या इंग्रेजी जेटा के बला हे न्याचारे नम्बर तो ये न्याचारे नम्बर टी स्वाभाविक संख्या हे कि ना एक थे के शुरू कर दई तीन चार पाँच छय सत जो संख्या रही है सब स्वाभाविक संख्या सबके बला हे स्वाभाविक संख्या एट इंगरेजी अक्षर एन द्वारा प्रकाश कर इंगरेजी अक्षर कैपिटल एन द्वारा प्रकाश कर बला हे स्वाभाविक संख्या दो नम्बर हे दो नम्बर हे होल नम्बर वखंड संख्या बोला 
এই অখণ্ড সংখ্যাটা কি স্বাভাবিক সংখ্যার আগে যদি আমরা শূন্য যোগ করি শূন্য ধরে শূন্য সহ যত স্বাভাবিক সংখ্যা রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা ইংরেজিতে এটাকে ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করা হয় তিন নাম্বার হচ্ছে কি না পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজাস পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজাস পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো না এই শূন্য এক দুই তিন চার যা আছে এরকম রয়েছে তার আগে মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন এগুলো সব এদের একত্রে বলা হচ্ছে কি না ইন্টিজাস এই ইন্টিজাস হচ্ছে কি না দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে ইন্টিজাসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজাস এবং নেগেটিভ ইন্টিজাস পজিটিভ ইন্টিজাস যেগুলো এক থেকে শুরু দুই তিন চার নেগেটিভ ইন্টিজাস যেটা মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন আর শূন্য হচ্ছে কি না পজিটিভ ইন্টিজাস না নেগেটিভ ইন্টিজাস শূন্য হচ্ছে একটা ইনসিগনিফিকেন্ট নাম্বার শূন্যটা না পজিটিভ ইন্টিজাসে পড়ছে না নেগেটিভ ইন্টিজাসে পড়ছে চার নাম্বার চার নাম্বার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি না ওড নাম্বার ওড নাম্বার বা বিজোর সংখ্যা ওড নাম্বার বা বিজোর সংখ্যা কোনগুলো যেগুলোকে দুই দিয়ে ভাগ যাবে না দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না যে সমস্ত সংখ্যাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে ওড নাম্বার বা বিজোর সংখ্যা যেমন এক দুই তিন পাঁচ সাত এগুলো সব হচ্ছে ওড নাম্বার বা বিজোর সংখ্যা পাঁচ নাম্বার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যেটা সেটা হচ্ছে ইভেন্ট নাম্বার ইভেন্ট নাম্বার ইভেন্ট নাম্বার মানে ইভেন্ট নাম্বার হচ্ছে জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা কোনগুলো যেগুলো দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই চার ছয় আট দশ এগুলো হচ্ছে ইভেন্ট নাম্বার দুই চার ছয় আট দশ এগুলো হচ্ছে ইভেন্ট নাম্বার ছ নাম্বার হচ্ছে প্রাইম নাম্বার ছ নাম্বার প্রাইম নাম্বার মানে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো না যেগুলো মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো যেগুলোর দুইয়ের বেশি উৎপাদক থাকে না অর্থাৎ এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয় সেই সমস্ত সংখ্যাগুলোকে বলা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা যেমন দুই তিন পাঁচ সাত এগারো এদের দুই বা দুই দুইয়ের বেশি উৎপাদক নেই এবং এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয় এই জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তো এই মৌলিক সংখ্যার থেকে কিছু কোয়েশ্চান পড়ে থাকে বিভিন্ন কম্পিটেটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে তো সেইগুলো নিয়ে আমি কিছুটা আলোচনা করে দিচ্ছি এই যে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা থেকে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন পড়ে থাকে যেমন সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কি না সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই আবার সব থেকে ক্ষুদ্রতম বিজোড় মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে বিজোড় মৌলিক সেটা হচ্ছে তিন সব থেকে ক্ষুদ্রতম বিজোড় মৌলিক সংখ্যা তিন এক সংখ্যাটা হচ্ছে না জোর না মৌলিক সংখ্যা না যৌগিক সংখ্যা এছাড়া কি আমাদের যেটা পড়ে থাকে সাধারণত এক থেকে একশো পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা আলোচনা করে দেওয়া থাকে সেই সংখ্যার মধ্যে কতগুলি মৌলিক সংখ্যা আছে এটা বিশেষত বেশিরভাগ পরীক্ষায় পড়ে থাকে এটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে একটা শর্ট ট্রিক বলে দিচ্ছি যে শর্ট ট্রিকটা কীভাবে মনে রাখবে একটা মোবাইল নাম্বার মনে রাখবে এক থেকে দশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতগুলি রয়েছে 
না দুই তিন পাঁচ সাত এগারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতগুলো রয়েছে এগারো তেরো সতেরো উনিশ একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত কতগুলি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তেইশ উনত্রিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত কতগুলি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে একত্রিশ সাঁত্রিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত কতগুলি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে একচল্লিশ তেতাল্লিশ সাতচল্লিশ একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত কতগুলি রয়েছে তিপ্পান্ন ষাট একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত কতগুলি রয়েছে একষট্টি সাতষট্টি একাত্তর থেকে আশি পর্যন্ত রয়েছে একাত্তর তিয়াত্তর উনআশি একাশি থেকে নব্বই পর্যন্ত রয়েছে তিরাশি উননব্বই আর একানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত রয়েছে সাতানব্বই তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সংখ্যার পরিমাণটা কি না এক থেকে দশ পর্যন্ত কতগুলি রয়েছে চার এগারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত রয়েছে চারটি একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত রয়েছে দুটি একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত রয়েছে দুটি একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত রয়েছে তিনটি পঞ্চাশ থেকে একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত রয়েছে দুটি একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত দুটি একাত্তর থেকে আশি পর্যন্ত রয়েছে তিনটি আশি থেকে নব্বই পর্যন্ত দুটি এবং একানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত রয়েছে একটি তাহলে তোমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে এই যে দশ ডিজিটের একটা মোবাইল সং নম্বর যেটা হচ্ছে ফোর ফোর টু টু থ্রি টু টু থ্রি টু ওয়ান এই সংখ্যাটা মনে রাখতে হবে যদি বলা হয় পঞ্চাশ পর্যন্ত কতগুলি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তখন এই পাঁচটা সংখ্যা যোগ করতে হবে ষাট পর্যন্ত হলে ছটা সত্তর পর্যন্ত হলে সাতটা এইভাবে যোগ করতে হবে মোট একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা রয়েছে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা রয়েছে পঁচিশটি একশো পর্যন্ত মোট মৌলিক সংখ্যা রয়েছে পঁচিশটি এটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যার সাত্রিক তাহলে এরপর যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে কোন একটা সংখ্যা দেখলাম সেটা মৌলিক সংখ্যা কি না সেটা কি করে বুঝবো মৌলিক সংখ্যা সমস্ত যে কোনো মৌলিক সংখ্যাকে তিনের বড় যে কোনো মৌলিক সংখ্যাকে সিক্স এন প্লাস ওয়ান সিক্স এন প্লাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা যায় সিক্স এন প্লাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা যায় প্রকাশ করা যায় এই এনটা যেখানে হচ্ছে ইন্টিজার্স এনটা হচ্ছে ইন্টিজার্স মানে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা তাছাড়া কি কোনো মৌলিক সংখ্যা কোনো সংখ্যা মৌলিক কি না সেটা কিভাবে বুঝব তার একটা আরেকটা শর্ট ট্রিক রয়েছে যে যে কোনো সংখ্যা যদি সংখ্যাটাকে যদি এন ধরি রুট ওভার এন রুট ওভার এনের আগে এক্স পর্যন্ত অর্থাৎ তার যে বর্গমূল সেই বর্গমূলের আগে পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা যদি বিভাজ্য হয়ে থাকে কোনো সংখ্যা তাহলে সেটা মৌলিক সংখ্যা নয় আর যদি বিভাজ্য না হয়ে থাকে তাহলে সেটা মৌলিক সংখ্যা যদি এইভাবে বিচার করি আমরা যে একটা সংখ্যা একশো একষট্টি নিলাম একশো একষট্টি এর আশেপাশে যে মৌলিক পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এক 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 তাহলে ছয় এক নামলো এক দুই দুই চার মানে চুয়াল্লিশ বারো থেকে তেরো পর্যন্ত অর্থাৎ আমি এগারো পর্যন্ত দেখব এগারো পর্যন্ত কোনো সংখ্যা যদি এটা দ্বারা বিভাজ্য হয় এটাকে ভাগ করা যায় তাহলে সেটা এটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা হবে না এটা যৌগিক সংখ্যা হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভাজ্যতার নিয়ম জানতে হবে সেই বিভাজ্যতার নিয়ম আমি অন্য একটা ক্লাসে ডিটেলসে বলে দেব আজকে শুধু 
মুখে বলছিস যথাসম্ভব শুনে মনে রাখার চেষ্টা করো সবাই যে কি কোনো জোর সংখ্যা হলে দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে কিনা কীভাবে বুঝবো এই যে অঙ্কগুলো রয়েছে অঙ্কগুলোর যোগফল যদি তিন দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সংখ্যাটা তিন দিয়ে বিভাজ্য হবে এখানে যোগফল হচ্ছে ছয় এক সাত একে আট সুতরাং তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় চার দ্বারা বিভাজ্য কি না যদি শেষ দুটা ডিজিট চার দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে চার দিয়ে ভাগ যাবে তো এখানে একষট্টি রয়েছে একষট্টি চার দিয়ে ভাগ যাবে না সুতরাং এটা চার দিয়েও ভাগ যাচ্ছে না পাঁচ হচ্ছে শেষে পাঁচ বা শূন্য থাকবে এখানে নেই সুতরাং পাঁচ দিয়ে ভাগ যাবে না কোনো জোর সংখ্যা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় সেটা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে এটা জোর সংখ্যা নয় সুতরাং ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে না সাত দিয়ে বিভাজ্যতার নিয়ম কি এই একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ বাকি অঙ্ক বাকি ডিজিট থেকে বিয়োগ করলে যদি বিয়োগ ফল সাত দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটা সাত দিয়ে বিভাজ্য হবে তো একের দ্বিগুণ কত এক দুয়ের দুই ষোলোর থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হয় চোদ্দ চোদ্দোকে সাত দিয়ে ভাগ যাচ্ছে সাত দুগুণে চোদ্দ সুতরাং এই সংখ্যাটা সাত দিয়ে বিভাজ্য হবে সুতরাং এটা মৌলিক সংখ্যা হবে না এইভাবে আমাদেরকে বিচার করতে হবে আট দিয়ে কি দেখব না শেষ তিনটা অঙ্ক যদি তিনটা শূন্য থাকে বা আট দ্বারা বিভাজ্য হয় সুতরাং সেটা আট দিয়ে ভাগ যাবে তো এখানে আট দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না কারণ এটা মৌলিক এটা বিজোড় সংখ্যা নয় দিয়ে বিভাজ্যতার নিয়ম অঙ্কগুলার যোগফল যদি নয় দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সে সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে নয় দিয়ে ভাগ যাবে শেষে শূন্য থাকলে তবেই দশ দিয়ে ভাগ যাবে এগারো কি না জোর স্থানীয় অঙ্ক এবং বিজোড় স্থানীয় অঙ্কের যোগফল করে তার বিয়োগফল যদি শূন্য হয় বা এগারো দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে এগারো দিয়ে বিভাজ্য হবে তো এই এগারো পর্যন্তই আমাদের দেখা ছিল এখানে সাত দিয়ে ভাগ যাচ্ছে সুতরাং এটা মৌলিক সংখ্যা নয় এইভাবে বিচার করতে হবে তো আজকে এই মৌলিক সংখ্যা পর্যন্ত আলোচনা করা হলো বাকি যে পরের বাকি যেগুলো রয়েছে যৌগিক সংখ্যা কো প্রাইম নাম্বার্স অর্থাৎ পরস্পরের মৌলিক সংখ্যা আরও বিভিন্ন টপিক্স এই নাম্বার সিস্টেমের উপর আরও বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করা হবে তো আজকের ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করলাম থ্যাংক ইউ